Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on Listeria monocytosinis. So Listeria monocytosinis a gram positive coco bacillus which means that Listeria monocytosinis coccus or bacillus ke in between appearance rakhte hain. Ye bacteria short chains ki form mein hote hain. Yani ki ek coco bacillus dusre coco bacillus ke sath attach hai aur short chains banti hain in case of Listeria monocytosinis. अब ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक मोमेंट शो करता है जिस मोमेंट को हम टम्बलिंग मोमेंट कहते हैं और अगर हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन से टेम्परेचर पे प्रॉपरली सरवाइव कर सकता है प्रॉपरली ग्रो कर सकता है तो इसे ग्रो करने के लिए फोर सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है यानी कि आपके रेफ्रिजरेटर्स में ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है सरवाइव कर सकता है इस बैक्टीरिया को ज़्यादातर हम डेरी प्रोडक्ट्स से गेट करते हैं जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोशनिस है अगर हम इसकी अपेयरेंस की बात करते हैं तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोशनिस एक कोको बैचलस है जो कि शॉर्ट शेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि एक कोको बैचलस दूसरे कोको बैचलस के साथ अटैच होते हैं तो शॉर्ट चेन्स बनती हैं इन केस ऑफ लिस्टीरिया मोनोसाइटोशनिस फर्दर अगर हम बात करते हैं कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोशनिस की वजह से कौन सी कंडीशन होती हैं तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोशनिस की वजह से जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं लिस्टीरियोसिस अब ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबीज़ में होती है ये प्रेग्नेंट वीमन में होती है और इसके साथ साथ इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है यानी कि जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनीस का बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड में जाता है जब बैक्टीरिया आपके ब्लड में जाता है तो उस कंडीशन को हम सेप्टीसीमिया कहते हैं जब भी बैक्टीरिया आपके ब्लड में जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड से वो दूसरे ऑर्गन्स में जा सकता है तो इस कंडीशन में ज़्यादातर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया ब्लड से आपकी मैनजीज यानी कि ब्रेन में जाता है और ब्रेन की मैनजीज की इन्फ्लेमेशन काज करते हैं जब मैनजीज की इन्फ्लेमेशन होती है तो डेड कंडीशन इज़ नोन एज मैनजाइटिस तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोचनीस के केस में मैनजाइटिस की कंडीशन होती है और ये मैनजाइटिस की कंडीशन ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबीज़ में या प्रेग्नेंट वीमेन में होती है अब ये तो हमने बात कर ली कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोचनीस ह्यूमन्स में क्या इन्फेक्शन काज कर सकता है इसी तरह लिस्टीरिया मोनोसाइटोचनीस एनिमल्स में भी इन्फेक्शन काज करता है यानी कि इस बैक्टीरिया की वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंस है और एनिमल्स में इस बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज़ होती है डेड डिसीज़ इज़ नोन एज सर्कलिंग डिसीज़ जिसमें एनिमल सर्कलिंग सर्कल में मूव करना शुरू हो जाता है और इसी कंडीशन को हम साइलेज डिसीज़ भी कहते हैं अब फर्दर अगर हम बात करते हैं कि लिस्टीर या मोनोसाइटोजनीस के पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को यूज़ करके ये बैक्टीरिया पैचनिसिटी काज कर सकते हैं तो एज यू नो वेरी फेल कि जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया के पास जाते हैं और उसको इनगल्व कर लेते हैं ठीक है तो इस कंडीशन में भी यही होता है कि ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनीस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारे इम्यून सेल्स जिनमें यू हैव माइक्रोफेज यू हैव न्यूट्रोफेज एंड यू हैव अदर इम्यून सेल्स वो जाते हैं और इसको इनगल्फ कर लेते हैं जिस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं अब इस लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनीस के पास एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसे हम इंटरनल इन कहते हैं ये जो इंटरनल इन है इस फैक्टर को यूज़ करके लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनीस किसी भी सेल के अंदर बहुत आसानी से इन्वेड कर सकते हैं चाहे वो आपके नॉर्मल सेल्स हैं चाहे वो आपके इम्यून सेल्स हैं इस इंटरनल इन फैक्टर को यूज़ करके लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनीस आपके सेल्स में आसानी से इन्वेड करके सेल के अंदर चला जाता है अब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर जाता है तो वो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ एंडोसोम जैसे आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया इन दी फॉर्म ऑफ एंडोसोम आपके सेल में चला गया अब नॉर्मल प्रोसेस तो ये होता है कि जब भी आपके इम्यून सेल्स ने फॉर एग्जांपल अगर उस बैक्टीरिया को इनगल्फ किया है उसकी फेगोसाइटोसिस की है और उसको इन दी फॉर्म ऑफ एंडोसोम अंदर लेके आए हैं तो उसको फ्यूज़ किया जाता है लाइसोसोम के साथ जब लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ किया जाता है तो लाइसोसोम के पास कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं वो इंजाइम रिलीज़ होते हैं एंडोसोम में जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है जब बैक्टीरिया की किलिंग होती है फिर उसकी एलिमिनेशन हो जाती है और वो सारा प्रोसेस होता है इस केस में एंडोसोम या एंडोलाइसोसोम अगर बिलफर्स बनता भी है तो इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसे हम लिस्टीरियोलाइसिन प्रोटीन्स कहते हैं
इन लिस्टीरियोलाइसिन प्रोटीन्स को यूज़ करके ये बैक्टीरिया क्या करता है ये बैक्टीरिया इस एंडोसोम इस फैगोसोम या जो आपके पास एंडोलाइसोसोम बनता है उसको डैमेज करके बाहर निकल आता है तो बाहर रिलीज हो जाता है अब ये बैक्टीरिया अगेन जब फैगोसोम को या एंडोलाइसोसोम को जो बनता है उस उसको डैमेज करके बाहर निकल आता है ये रिलीज हो जाता है नाउ इट इज़ फ्री टू मूव ये बैक्टीरिया इधर रेप्लिकेट करते हैं अपने जैसे काफ़ी ज़्यादा लिस्टेरिया मोनोसाइटोचनीस बनाते हैं और ये सारे जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोचनीस हैं इनके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसकी वजह से ये एक साइड पे आते हैं और सेल टू सेल मूव कर जाते हैं यानी एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाते हैं विदाउट बींग एक्सपोज बाई द एंटीबॉडीज इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नाउ दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक सेल है ना एक सेल से ये डायरेक्टली दूसरे सेल में चला जाता है ये बाहर नहीं आता इन्वायरमेंट में एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है एंड दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लिस्टेरिया मोनोसाइटोजनेस तो जब एक सेल से ये दूसरे सेल में जाते हैं तो इस वजह से लिस्टेरिया मोनोसाइटोजनेस अपने आप को जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं तो इस वे में लिस्टेरिया मोनोसाइटोजनेस पैशनिसिटी खास करते हैं और इस केस में जब ये पैशनिसिटी खास करते हैं तो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं लिस्टेरियोसिस और लिस्टेरियोसिस में ज़्यादातर क्या होता है इस कंडीशन में मैनजाइटिस होता है और मैनजाइटिस में क्या होता है मैनजीज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट पैथनिसिटी अगर हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी डायग्नोज द लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनेस तो डेफिनेटली उसके लिए वी हैव टू यूज द मीडिया तो उसमें वी कैन यूज मोलर हिंटन एगर विच ही ब्लड एंड वी कैन यूज कोलम्बिया ब्लड एगर इन एगर पे या इन मीडियम पे आपको जो क्लोनिस मिलती हैं उनमें आपको हिमोलिसिस का फैक्टर भी मिलता है जैसे आप देख सकते हैं मीडिया के बाद आप इसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं चूंकि ये ग्राम पॉजिटिव है तो आप इसकी ग्राम स्ट्रेनिंग करें आपको पर्पल कलर के कोको बैसलेस मिलते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि आपको पर्पल कलर के कोको बैसलेस मिलते हैं तो ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजनेस अंडर द माइक्रोस्कोप कोको बैसली लाइक अपेरेंस रखते हैं शॉर्ट चीन्स की फॉर्म में होते हैं इसके अलावा आप डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं कैटलेज पॉजिटिव है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजनेस के केस में इसी तरह ऑक्सीडेज नेगेटिव है रेमिनोस फर्मेंटेशन पॉजिटिव है मैरिटोल फर्मेंटेशन नेगेटिव होता है और जो इस कंडीशन में एक और स्पेसिफिक टेस्ट है जो आप लिस्टीर या मोनोसाइटोजनीस के लिए करते हैं वो कैम्प टेस्ट होता है और इन दी एंड ईवन यू कैन डू द पी सी आर बिकॉज पी सी आर इज मच मोर रिलाईबल मैटर इसके अलावा आप अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में वी कैन यूज़ एम्पिसलिन वी कैन यूज़ अरिथ्रोमाइसिन एंड हम एम्पिसलिन और जेंटामाइसिन का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट लिस्टीरियोसिस जो कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनेस की वजह से होता है ये तो ट्रीटमेंट है अगर हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो प्रिकॉशंस में चूंकि हमें पता है कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजनेस को हम डेरी प्रोडक्ट से गेट करते हैं तो आप प्रॉपरली मीट को या एग को कुक करें सेकेंडली वाट यू नीड टू डू कि आप जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश करें और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लिस्टीर या मोनोसाइटोजनेस को आप मिल्क से भी गेट कर सकते हैं तो आपने मिल्क को प्रॉपरली पॉस्चराइज करना है सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्टीर या मोनोसाइटोजनेस जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा हमने इसकी कंडीशंस देखी कि कौन कौन सी कंडीशंस और डिसीजेज हो सकती हैं उसकी पैचनिसिटी देखी हमने इसकी डायग्नोसिस देखी और इंडियन वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रीटमेंट सो डैट्स ऑल